గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచిస్తుంది ఫ్రైడే మార్నింగ్ వీకెండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రేడింగ్ డే గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అయితే స్వల్పంగా లాభాలతో కూడిన ఓపెనింగ్ను సూచిస్తుంది నిన్నటి రిలీఫ్ ర్యాలీ తర్వాత లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ అయోమయంగానే ముగించాయి ఎందుకంటే ఇవాళ రాబోతున్న జాబ్స్ డేటా సో ఈ డేటా సెప్టెంబర్ నెలకు సంబంధించిన జాబ్స్ డేటా కోసం నాన్ ఫామ్ పే రోల్స్ అంటారు అక్కడ ఆ డేటా కోసం ఎదురు చూస్తుంది దాంతో కొంత సబ్జ్యూడ్గా నిస్తేజంగా బ్లాక్ క్లస్టర్గా ముగిసాయి సో ఫుల్ బ్యాక్ ఏదైతే మనం డాలర్ ఇండెక్స్లోనూ బాండ్ ఈల్డ్స్లోనూ క్రూడ్ ప్రైసెస్లో చూస్తున్నామో అది కొనసాగింది ఎయిటీ ఫోర్ డాలర్స్ సమీపంలో క్రూడ్ ట్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు బ్రెంట్ క్రూడ్ డాలర్ ఇండెక్స్ వన్ నాట్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ వన్ నాట్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ వరకు వెళ్ళిన డాలర్ ఇండెక్స్ ఇప్పుడు కొంచెం కూల్ ఆఫ్ అయింది ఇది ఈక్విటీ మార్కెట్ సంబంధించి ఒక రిలీఫ్ ఫ్యాక్టర్ సో అందుకే నిన్న మన మార్కెట్స్ ఒక డివైన్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటాం అంటే ఏదో ఒక అద్భుతం జరుగుతుంది మార్కెట్లో అప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు అది నిన్న క్రూడ్ పరంగా జరిగింది సో క్రూడ్ ప్రైసెస్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ నైంటీ ఎయిట్ డాలర్స్ సమీపం నుంచి ఎయిటీ ఫోర్ డాలర్స్కి వచ్చేయటం మార్కెట్స్కి ఒక అనుకోని వరంగా మారింది దీంతో నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ని నిఫ్టీ నిలబెట్టుకుంది ఫైవ్ ఫిఫ్టీని కూడా అధిగమించే ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ కొద్దిగా వెనక్కి రావాల్సి వచ్చింది అదర్వైజ్ నైన్టీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆ మధ్యలో మనకు ట్రేడ్ అయింది ఆల్మోస్ట్ డే అంతా కూడా సో ఇది మనం నిన్న చెప్పుకోదగిన అంశం మిడ్ క్యాప్స్ కొంత అండర్ పెర్ఫామ్ చేశాయి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ముఖ్యంగా ఇఫ్ నాట్ ఆల్ ది మిడ్ క్యాప్స్ బట్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మాత్రం మనకు నిన్న అండర్ పెర్ఫామ్ చేసింది ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ కొనసాగింది వరుసగా పన్నెండవ సెషన్ డే డిఐఐస్ వరుసగా పదవ సెషన్ కొన్నారు సో ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ నిన్న కాకపోతే కొంత వాల్యూమ్ తగ్గింది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ క్యాష్ మార్కెట్ సెల్లింగ్ ఇది అంతకుముందు మనం సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్న త్రీ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ తర్వాత టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ తర్వాత ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ మొన్న నిన్న మాత్రం ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ డిఐఐస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ అని వాళ్ళు కొనడం కూడా చూసాం సో ఇది ఇన్స్టిట్యూషనల్ బిహేవియర్ ఇయర్ టు డేట్ ఎఫ్ఐఎస్ఆర్ నౌ సెల్లర్స్ నెట్ సెల్లర్స్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ అని వాళ్ళు అమ్మారు అండ్ దే ఆర్ కంపల్సివ్ సెల్లర్స్ నౌ ఏవైతే ఎఫ్ఐ డామినేటెడ్ స్టాక్స్ ఉంటాయో మన హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్స్ ఆర్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లేదు ఎలాంటి హెచ్ఈఎల్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో వాళ్ళ సెల్లింగ్ అనేది కొనసాగుతుంది లార్జ్ క్యాప్స్లో సో నార్మల్గా ఎఫ్ఐఎస్ ఇలాగా కంపల్సివ్ సెల్లర్స్గా మారిన సందర్భాల్లో ఆ తర్వాత కాలంలో ఆ స్టాక్స్ చాలా చక్కగా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి మేబీ ఇది నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్లో జరగచ్చు నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్లో కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది కానీ జరగడం ఖాయం ఆ స్టాక్స్ ఎవరైతే కొంటారో ఇప్పుడు మనం మెన్షన్ చేసినటువంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా ఎవరైతే ఈ సమయంలో కొంటారో వాళ్ళకి తప్పకుండా రివార్డ్ లభిస్తుంది అదర్వైజ్ ఎందుకు ఎఫ్ఐఎస్ అమ్ముతున్నారు ప్రతిరోజు అనుకునేది వాళ్ళకి అక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎష్యూర్డ్ రిటర్న్ దొరుకుతుంది బాండ్ ఈల్డ్స్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ సో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎష్యూర్డ్ రిటర్న్ దొరుకుతున్నప్పుడు ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవాలి ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్లో ఉన్న మరొక మార్కెట్లోనో కరెన్సీ రిస్క్ పొలిటికల్ రిస్క్ అన్నీ తీసుకుంటూ ఎందుకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కొనసాగించాలి సరే అక్కడ జీరో పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉన్నప్పుడు రిస్క్ తీసుకున్నారు ఇక్కడికి వచ్చారు చక్కగా లాభాలు తీసుకున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ లాభాలు తీసుకువెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళకి ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే చాలా ఎక్కువ అది మనం ప్రతిసారి అనుకుంటున్నాం కూడా సో హిస్టారికల్గా బాండ్ మార్కెట్స్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అనేవి చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో వస్తాయి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి అవి కాబట్టి దే ఆర్ గోయింగ్ దేర్ విత్ ఇండియన్ ఆర్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ మనీ ఇవాళ మనకు ఆర్బీఐ పాలసీ ఉంది ఆర్బీఐ పాలసీ నిన్న మనం చూసాం పిఎస్యు బ్యాంక్ స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ వచ్చింది ఏమిటి కారణం అంటే ఇవాళ ఆర్బీఐ పాలసీ ఉంది పాలసీలో ఎవరికి ఎటువంటి అంచనాలు కూడా లేవు ఏంటి స్టేటస్ కో పాలసీనే ఉంటుంది ఒక హాకిష్ పాజ్ అంటాం కదా అది వాళ్ళు తీసుకుంటారు రెపో రేట్ పరంగా పాలసీ రేట్ పరంగా బట్ అందుకనే ఇది మార్కెట్స్ మీద అంతగా ప్రభావం చూపించదు కానీ ఏదైనా లిక్విడిటీకి సంబంధించిన చర్యలు ఏమైనా తీసుకుంటే అది బ్యాంక్ స్టాక్స్ మీద ముఖ్యంగా పిఎస్యు బ్యాంక్ స్టాక్స్ మీద ఉంటుంది అందుకని నిన్న పిఎస్యు బ్యాంక్
నిమిషాల్లో జరుగుతుంది ఆ తర్వాత టెన్ టు సే టూ ఓ క్లాక్ వరకు కూడా పాలసీ డెసిషన్ ఏ విధంగా వచ్చాయి కామెంటరీ ఏ విధంగా వచ్చిందనే అంశం ఆధారంగా ముఖ్యంగా రేట్ సెన్సిటివ్స్ మిగతా వాటికి అంతగా దీని పట్ల పట్టింపు ఉండదు కానీ బ్యాంక్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఆటో స్టాక్స్ రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ ఇటువంటి వాళ్ళు పాలసీలో వచ్చిన మార్పులకి పాలసీలో వచ్చిన ప్రకటనలకు అనుగుణంగా కదలాడతాయి సో ఇది ఒక భాగం ఇక మూడోది ఇవాళ సెన్సెక్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది బ్యాంక్ ఎక్స్ అండ్ సెన్సెక్స్ ఎక్స్పైరీ సో సెన్సెక్స్ ఎక్స్పైరీ మీద రెండున్నర నుంచి మూడున్నర వరకు ఆ ప్లే ఉంటుంది సో ఇలా మూడు భాగాలుగా చూడాలి ట్రేడర్స్ లాంగ్ పొజిషన్స్ మాత్రం చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా తీసుకోవాలి మేబీ షార్ట్స్ అటెంప్ట్ చేస్తేనే డబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఈరోజు కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయినా సరే నిఫ్టీ అయినా సరే ఇక స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అంటారా కంటిన్యూ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్రూడ్ ప్రైసెస్ తగ్గాయంటే ఈ పెయింట్ కంపెనీస్ ఏవియేషన్ కంపెనీస్ టైర్ కంపెనీస్ ఏవియేషన్ కంపెనీస్లో ఇవాళ ఒక వార్త కూడా ఉంది ఇండిగో ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూయల్ సర్ప్లస్ ఫ్యూయల్ సర్ఛార్జ్ అనేది ఏదో విధిస్తోంది దాంతో ఇండిగో లాంటి స్టాక్స్ స్పైస్ జెట్ లాంటి స్టాక్స్ ఇవాళ యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవుతాయి అలాగే బజాజ్ ఫైనాన్స్ బోర్డ్ మీటింగ్ నిన్న జరిగింది ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్యూఐపి రాబోతోంది ప్లస్ బజాజ్ ఫిన్ సర్వ్కి మరొక ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వారెంట్స్ కూడా ఇష్యూ చేయబోతున్నారు సో సుమారుగా పదివేల కోట్ల ఫండ్ రైజింగ్ జరగబోతుంది ఇది ఈపీఎస్ మీద మార్జిన్స్ మీద కొంత డైల్యూషన్ జరిగే అవకాశం ఉంది కానీ బజాజ్ ఫైనాన్స్ లాంటి కంపెనీలకి దే నీడ్ క్యాపిటల్ వెన్ ఎవర్ దే వాంట్ ఎక్స్పాండ్ దేర్ బిజినెస్ అది తప్పనిసరిగా చేయాల్సింది కాబట్టి మార్కెట్ దీన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుపోతుంది టాటా మోటార్స్ జేఎల్ఆర్ క్యూ టూ సేల్స్ అప్డేట్ వచ్చింది చాలా పాజిటివ్గా ఉంది జెఫరీస్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టార్గెట్ ఇస్తుంది టాటా మోటార్స్ సంబంధించి అలాగే జూపిటర్ లైఫ్ లైన్ హాస్పిటల్స్ ఈ స్టాక్ ఈ మధ్య లిస్ట్ అయింది ఇవాళ క్యూ టూ రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి వినస్ పైప్స్ కేపీఐ గ్రీన్ ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ వీటికి సంబంధించి కొంత పాజిటివ్ వార్తలు ఉన్నాయి నెగిటివ్ వార్తలు గోదరేజ్ కన్జ్యూమర్ బిజినెస్ అప్డేట్స్ నెగిటివ్గా వచ్చాయి దాంతో గోదరేజ్ కన్జ్యూమర్ ఇవాళ కొంత నష్ట నష్టపోయే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఓపెన్ ట్రేడ్లో బట్ ఓవరాల్ కానీ కన్జ్యూమర్ స్టాక్స్ బాగా పెర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు వరల్డ్ కప్ నడుస్తుంది అలాగే ఫెస్టివల్ సీజన్ రాబోతోంది ఇవాళ ఐ థింక్ సమ్వేర్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఫెస్టివల్ సీజన్ చీర్ అనేది కన్జ్యూమ్ కన్జ్యూమర్ స్టాక్స్ మీద చక్కగా పనిచేయబోతుంది అందులో మనం నిన్న వరల్డ్ కప్ ప్రారంభమైంది ప్రారంభ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ ఎంత అవలేలుగా నెగ్గేసింది చూసాం ఫేవరెట్స్ అనుకున్న ఇంగ్లాండ్ మొదటి మ్యాచ్లో దారుణంగా విఫలమైంది మన ఇండియన్ రచిన్ రవీంద్ర ఈ పేరు రాబోయే రోజుల్లో చాలాసార్లు మాట్లాడుకుంటాం బహుశా మనం మన బెంగళూరు కుర్రాడు బ్రహ్మాండమైన బ్యాటింగ్తో ఫస్ట్ మ్యాచ్ అతను ఆడిన ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్లోనే సెంచరీ కొట్టేశాడు సో దిస్ ఈజ్ న్యూజిలాండ్లో ఉన్న ఇండియన్ గురించి మనం గర్వించాల్సిన క్షణం కూడా ఇలా ఇండియన్స్ ఎవ్రీవేర్ వేర్ ఎవర్ దే గో దే విల్ ఎక్సెల్ అండ్ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అది న్యూజిలాండ్ అయినా యుఎస్ అయినా మరొక దేశం అయినా ఎనలిస్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ క్రాంతి గారు చూసారా రాత్రి మ్యాచ్ లేదు వసతి గారు చూడలేదు చూడలేదు క్రికెట్ చూడరా ఎక్కువగా వసతి గారు ట్రాక్ చేస్తుంటాను పెద్ద ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే ఈ ఏజ్ లో చూడట్లేదు వసతి గారు ఈ ఏజ్ లోనా అదేంటి మీరు ఇంకా ట్వంటీస్ లోనే కదా ఉన్నారు ఓకే సో ఏంటి మార్కెట్ ఫ్రైడే ఫ్రైడే ఫ్యాక్టర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు వసతి గారు ఒకటి ఏదైతే మార్కెట్ లో లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ నుంచి షేకీగా ఉందో మార్కెట్ కొంచెం నైన్టీన్ థౌజండ్ బిలో కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు అనే ఆందోళనలో ట్రేడర్స్ కానీ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఉంటుంది జరిగింది చాలా మంది అయితే పొజిషన్స్ ఇక్కడ వైండ్ ఇక్కడ కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేసుకుని క్యాష్ లో ఉందామా అనే ఉద్దేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒకటి మనం చెప్తున్నాం ఇండియన్ మార్కెట్ చాలా రెసిలెంట్ మార్కెట్ ఏం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదని నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర మా రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ గా చెప్పాలంటే నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ బయింగ్ జోన్ అనేది బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది ఈ రేంజ్ లో బుల్స్ కి బేర్స్ కి ఒక టగ్ ఆఫ్ వార్ అనేది జరుగుతుంది వస్తుంది గారు అంటే బయింగ్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సెల్లింగ్ కూడా అవుతుంది సో ఓవరాల్ గా వస్తే ఈ రేంజ్ లో మార్కెట్ ఒక స్టెబిలిటీ అనేది చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి మీరు చెప్పినట్లే ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ ఉంది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను చూసేది ఏంటంటే ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీలో బహుశా రేట్స్ వచ్చేసేసి స్టాటస్ కో మెయింటైన్
మాన్సూన్ బాగానే అనుకున్న దానికంటే బాగా మాన్సూన్ వచ్చింది ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా బాగా డౌన్ అవడం కూడా మనం చూస్తున్నాం ఏదైతే ఆర్బీఐ లాస్ట్ మానిటరీ పాలసీలో ఏదైతే టమాటో ప్రైసెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారో అవన్నీ చాలా కంట్రోల్ లోకి వచ్చినాయి అంటే ఓవరాల్ గా ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఇండియాలో చాలా కంట్రోల్డ్ గా ఉంది సో ఈ టైంలో ఆర్బీఐ ఎటువంటి డెసిషన్ తీసుకోదు ఒక వేచి చూచే ధోరణలోనే ప్రస్తుతం ఆర్బీఐ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అది మార్కెట్ కి ఒక పాజిటివ్ నెక్స్ట్ రిజల్ట్స్ కనుక చూస్తే మనం ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మండే బహుశా మండే నుంచి నెక్స్ట్ వీక్ మిడిల్ నుంచి ప్రతిరోజు రిజల్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం రిజల్ట్స్ కూడా నెగిటివ్ గా కాకుండా పాజిటివ్ గానే ఉండడానికి అవకాశం ఉంది నిఫ్టీ ఇరాన్ ఇయర్ గ్రోత్ కూడా నిఫ్టీ కంపెనీస్ యొక్క రిజల్ట్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా రావడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ వసంత్ గారు ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసేసి పిఎంఐ ఇండెక్స్ అంటే పర్చేజ్ మేనేజర్ ఇండెక్స్ ఇది ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ఇండికేషన్ చూపిస్తుంది అది అనూహ్యంగా వరల్డ్ మొత్తం కొంచెం లాస్ట్ వన్ వీక్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి ఒక నెగిటివ్ గా ఉన్న టైంలో ఇండియన్ పర్చేజ్ మేనేజర్ ఇండెక్స్ సర్వీసెస్ ఇండెక్స్ ఏదైతే సర్వీసెస్ ఉన్నాయో ఆ ఇండెక్స్ సిక్స్టీ పారామీటర్ అనమాట ఫిఫ్టీ అబౌవ్ ఉంటే చాలా బాగా ఉన్నట్లు సిక్స్టీ అబౌవ్ ఉంటే కనుక చాలా బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నట్లు మనకి ఆ ఇండికేషన్స్ వస్తున్నాయి అంటే మార్కెట్ రానున్న రోజుల్లో కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది సో అందువల్ల మార్కెట్ ఈ రేంజ్ లోనే కన్సల్ట్ అవడానికి అవకాశం ఉంది వసంత్ గారు ఏదన్నా అనుకోలేని కొంచెం మెజర్స్ మనకు తెలియని మెజర్స్ జియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఏదన్నా ఎప్పుడైనా డిస్టర్బ్ చేయొచ్చు కానీ ఏంటంటే ప్రస్తుతం అయితే ఈ రేంజ్ నుంచి నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ రేంజ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ లెవెల్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది సో అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ఈ రేంజ్ లో బయింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు ఓవరాల్ గా అయితే మనం స్ట్రాంగ్ నోట్ లో ఉన్నాం మార్కెట్ ఈ రేంజ్ నుంచి ఒక రేంజ్ మౌండ్ లోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది ఒక అద్భుతంగా గైడెన్స్ వచ్చి ఈ కంపెనీస్ నుంచి వచ్చే గైడెన్స్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ గైడెన్స్ వస్తే నెక్స్ట్ రేంజ్ ట్వంటీ థౌసండ్ అబౌవ్ కి సస్టైన్ అవడానికి చూసుకోవాలి కానీ అంటే ప్రస్తుతం ఏంటంటే మార్కెట్ ఒక రేంజ్ మౌండ్ లో ఉంటుంది అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ కొంచెం ట్రేడింగ్ ట్రేడర్స్ కూడా ఇది చాలా అనుకూలమైన మార్కెట్ సో ఒక మంచి మంచి స్వింగ్ అనేది ఇస్తుంది ఆ స్వింగ్ లో సెల్ చేసుకుంటా బయాన్ డిప్స్ లో చేసుకుంటే కనుక ఈ మార్కెట్ లో కూడా చాలా చక్కగా డబ్బులు చేసుకోవచ్చు వసంత్ గారు ఓకే సో మిడ్ క్యాప్స్ లో నిన్న కొంత అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ గమనించాం అయితే అటువంటి అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ టైమ్ లో కూడా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా తప్పకుండా యాక్టివిటీ కంటిన్యూ అయింది సూర్య రోష్ని ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నిన్న భారీగా పెరగడం చూసాం అఫ్కోర్స్ స్టాక్ స్ప్లిట్ జరగబోతుంది సూర్య రోష్నిలో ఈరోజు ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుందో చూద్దాం అలాగే ఎడిల్ వైజ్ ఫైనాన్షియల్ జై కార్ప్ ఎస్ఐఎస్ మనకు హెచ్ఆర్ కంపెనీ అలాగే ఈ క్లక్ సర్వీసెస్ షేర్ ఇండియా సెక్యూరిటీస్ హోల్డింగ్ కంపెనీ ఇది అనంత్ రాజ్ ప్రెస్టేజ్ ఎస్టేట్స్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో చాలా ప్రైస్ అండ్ వాల్యూమ్ యాక్షన్ గమనించాం సో ఈ కౌంటర్స్ అన్నీ కూడా ఇవాళ కూడా వాచ్ చేయదగిన కౌంటర్స్ ఓకే ఒక బ్రేక్ తీస్తున్నాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో నిన్న ఒక నాలుగు రోజులు వరుసగా నష్టాల తర్వాత రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పోర్ట్ఫోలియోస్ నిన్న మళ్ళీ కొంత లాభాల్లోకి రావడం చూసాం థ్యాంక్స్ టు ది సమ్ ఆఫ్ ది పెర్ఫార్మింగ్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ అయితే ఇప్పుడు బిజినెస్ బిజినెస్ స్టాండర్డ్లో బ్రేక్ టైంలో ఒక వార్త చదువుతున్నాను మార్కెట్ ట్రెండ్స్ ఎకోయింగ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ క్రాష్ క్రిస్ వుడ్ అని ఈయన జెఫరీస్లో ఈక్విటీ స్ట్రాటజిస్ట్ చాలా పాపులర్ టెలివిజన్ పర్సనాలిటీ కూడా ఆయన ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం మనం సో ఈ క్రిస్ వుడ్ ఏం చెప్తున్నారంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ అక్టోబర్లో మార్కెట్స్ డౌజోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ డౌజోన్స్ ఇండెక్స్ మనం రోజు మాట్లాడుకుంటాం ఆ ఇండెక్స్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ తగ్గింది ఆ రోజునే బ్లాక్ మండే అని మొదటిసారిగా పిలిచారు నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ అప్పుడు కూడా బాండ్ ఈల్డ్స్ ఈ విధంగానే పెరిగాయి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ జూన్ సెవెంటీన్త్ న ఎయిట్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉన్న అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఎయిట్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉన్న టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ నాటికి టెన్ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ బేసిస్ పాయింట్స్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది దాంతో ఒక్కసారిగా ఈక్విటీస్ కుప్పగులాయి ఈసారి కూడా అలా జరిగే ప్రమాదం ఉంది అవకాశం లేకపోలేదు అని చెప్తున్నారు అది జరిగితే అక్కడ జరిగితే ఇక్కడ జరుగుతుంది యుఎస్లో కుప్పగులితే మనం ఒక్కడే సేఫ్గా
ప్రాబ్లీ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వరకు వస్తే రావచ్చు అని ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఎక్స్టెండింగ్ బాటమ్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది నిఫ్టీలో సో మనం గతంలో కూడా నైన్టీన్ ఫోర్ థర్టీ టూ ఒక సపోర్ట్ అనుకున్నాం దట్ సపోర్ట్ హాస్ గాన్ అప్ టు నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ త్రీ అండ్ అది కూడా బ్రీచ్ అయింది అంటే కనుక నైన్టీన్ టూ థర్టీ టూ థర్టీ ఫోర్ ఏదైతే త్రీ మంత్ లో ఉందో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ సో ఈ స్టేజ్ లో డెఫినెట్లీ బయోన్ డిప్స్ అని చెప్పొచ్చు సో ఎంత పడాలి అనేది వీ నీడ్ టు అనలైజ్ ఎందుకంటే స్టాప్ లాస్ ఇస్ వెరీ ఫార్ ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పాయింట్స్ ఉంది కాబట్టి ఒక డీసెంట్ కరెక్షన్ వస్తేనే విషు ట్రై టు బాయ్ అదర్వైజ్ సెల్ ర్యాలీస్ కూడా ఇక్కడ వర్తిస్తుంది వసంత్ గారు ఎందుకంటే మనం అనుకుంటున్నాం మార్కెట్ టూ సైడ్ స్ట్రేట్ చేస్తేనే దేర్ వుడ్ బి ఆపర్చునిటీస్ అని సో ఫస్ట్ రెసిడెన్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ దగ్గర ఉంది విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ దాని తర్వాత మనందరికి తెలుసు లాస్ట్ థర్స్డే ఏదైతే బార్ ఫామ్ అయిందో నైన్టీన్ సెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అనేది ఒక కీ రెసిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో నైన్టీన్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ నైన్టీన్ సెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఈ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ని మనం సప్లై జోన్ గా చూస్తాం డెఫినెట్లీ ఆ జోన్ లో సెల్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి ఇన్ కేస్ షార్ట్ సెల్లర్స్ ఉంటే కనుక నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టాలి ఒకవేళ లోవర్ లెవెల్స్ లో ఎవరైనా ఉంటే కనుక దే షుడ్ టేక్ సమ్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అని చెప్తాను అండ్ లాస్ట్ టూ డేస్ లో ఏదైతే మనం అప్మో చూసాం ఇన్ఫాక్ట్ నిన్న గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ ఉంది అబౌట్ ఎయిటీ పాయింట్స్ ఇట్ ట్రై టు ఫిల్ ద గ్యాప్ బట్ ఫిల్ చేయలేదు సో ప్రాబ్లీ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఒక గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి ఒక చిన్న సెల్ ఆఫ్ వస్తే కనుక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కిందకు వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది ఇవాళ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో కూడా అది వీ నీట్ టు అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్ అండ్ అక్కడ కొన్న కూడా హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే ఇట్స్ వర్త్ అండ్ నైన్టీన్ త్రీ థర్టీ త్రీ నుంచి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏదైతే టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లో మనకి ఏ స్టాక్స్ మూవ్ అయ్యే చూస్తే కానీ అండర్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే స్టార్టెడ్ రిట్రేస్మెంట్స్ అని చెప్పొచ్చు అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనలేం కానీ రిట్రేస్మెంట్స్ అవుతున్నాయి సో మీరు ఇందాకే చెప్పారు ఆల్మోస్ట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పిఎన్బి ఇవన్నీ కూడా ఒక బ్యాక్ సైడ్ తీసుకుంటే ఎస్డిఎఫ్సి కోటక్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం అప్ మూర్ అవటం చేసాం సో దట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఎందుకంటే ఎనీ స్టాక్ విచ్ హెస్ గాన్ డౌన్ హ్యాస్ టు టేక్ సమ్ రిట్రేస్మెంట్ కాబట్టి బట్ బిగ్ డాడీ ఇంకా ఇట్స్ ట్రేడింగ్ లిటిల్ వీక్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే బిలో టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ట్రేడ్ అవటం చూస్తున్నాం సో ఈవెన్ రిలయన్స్ ఇక్కడ నుంచి నిఫ్టీ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగింది అంటే కనుక డెఫినెట్లీ టూ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ దాకా కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది రిలయన్స్ ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ డేస్ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న స్టాక్స్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ కాబట్టి అండ్ నేను సెక్టోరియలీ మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ పెయింట్ సెక్టర్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ బ్యాంక్స్ ఐటీస్ దే దే ఆర్ డన్ గుడ్ అండ్ ఎఫ్ఎంసిజి మెటల్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లో ఎస్పెషలీ పిఎన్బి ఇలాంటి వాటిలో దెర్ ఇస్ ఎ గుడ్ సెల్ ఆఫ్ సో ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ పిఎన్బి ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పడితే కనుక దెర్ ఇస్ ఎ ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ అగైన్ మేబీ అక్కడ నుంచి ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే ఒకవేళ పిఎస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ర్యాలీ కంటిన్యూ అయితే కనుక ఐ థింక్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కూడా పెరిగే ఛాన్సెస్ వాటిలో ఉంటుంది ఇకపోతే మనకి క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో చూస్తే కనుక ఇట్ వాస్ లల్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ కొన్ని స్టాక్స్ దే మేడ్ ఎక్స్టెండింగ్ టాప్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ప్రీవియస్ హైవ్ అయితే ఉన్నాయో ప్రాబ్లీ వాటితో త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ పైన వెళ్ళినప్పటికీ క్లోజింగ్ వాజ్ బిలో ద క్లోజ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ లో సో అవి we should be little careful so even all time high hit outna stocks lo there is some profit taking ano oka feel ostundi and probably chinna stocks peratham chustunna ippudu mana so stocks like uh, i don't know chinna stocks ante uh, i'm talking about value so infibeam lanti we and all with volumes perutunnai again so average volume 1 crore 2 crores ayindi and again 24 crores ayindi almost close to about 8 to 10 పర్సెంట్ పెరిగిన స్టాక్ అట్లనే గోకుల్ మనం గతంలో అనుకున్నాం బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది గోకుల్ అండ్ పిల్లర్ సాఫ్ట్ అని ఆ స్టాక్ కూడా మనం చూస్తే కనుక నిన్న క్లోజ్ టు అబౌట్ టెన్ పర్సెంట్ పెరగటం చూసినా విత్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ థర్టీ ఫార్టీ థౌసండ్ అయ్యేది నిన్న ఫోర్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయింది సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఈ బైంగ్ వస్తుంది ఇట్లా బ్రేక్అౌట్స్ వస్తున్నాయి ఆర్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ తోటి ప్రైజెస్ పెరుగుతున్నాయంటే కనుక దిస్ అ టైమ్ టు బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ ఎందుకంటే
keen to watch of course fn dollar ban on the stock and uh, one and uh, uh, two weeks back at 133 bottom jo which it's trading between 133 and 143 so there is some accumulation going on and oka feel ostundi and oka vela varana konna kuda stock loss is very near 130 uh, i think it, that stock need to be looked konamani suggestion gaado but definitely results koncham baavuna kuda a gap edi the create chestunda 165 kuda elle chances easy ga untundi because it's a high beta stock of course stop loss is must still on stocks ki and tcs kuda 11th results ostundi kabatti probably manaku oka direction anedi ostundi it space lo vatillo kuda so alane manakunna stocks ni results date mana note cheskoni results ni batti i think probably we should act on uh, those stocks ani na sesh okay so results season meda manu drushti sarinche samayam vachesindi ratna oka mail pampicharu bond yields 5% vastunay kabatti fis sell chestunaru మరి మన దగ్గర కూడా సెవెన్ పర్సెంట్ పైగా ఎఫ్డీ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా మరి ఎఫ్డీ చేయొచ్చా అయ్యా నేను అందుకనే స్పష్టంగా చెప్తున్నాను వాళ్ళకి ఫైవ్ పర్సెంట్ చాలా ఎక్కువ మనకి సెవెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్ మన దగ్గర అఫీషియల్ ఇన్ ఇన్ఫ్లేషనే ఎయిట్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అన్అఫీషియల్గా ఇంకా ఎంతో చాలా ఎక్కువ మనకు తెలుసు ధరలు ఏ విధంగా అటు ఇటు చూస్తున్నాము మనం మనం కట్టే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ప్రీమియమ్స్ రెట్టింతలు మూడింతలు అయ్యాయి సో అవన్నీ ఇన్ఫ్లేషన్ దీనిలోకి రావు లెక్కలోకి కాబట్టి డోంట్ కంపేర్ ది యుఎస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ మన దగ్గర మీకు చాలు సరిపోతుందా అనుకుంటే ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు కానీ బట్ టు బీట్ ది ఇన్ఫ్లేషన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్ కనీసం టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కడైనా వస్తుంటే మనకు ఒక ఇన్ఫ్లేషన్ మించి ఒక టూ త్రీ పర్సెంట్ అది కూడా అఫీషియల్ ఇన్ఫ్లేషన్ మించి రిటర్న్స్ వస్తున్నాయని అర్థం చేసుకోవాలి సో గమనించండి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ మెయిల్స్ కొన్ని ఇక్కడ ఇందులో చూస్తున్నాను కానీ ముందు ఒక కాలం తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు శర్మ కాలింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అడగండి శర్మ గారు ఈ కేపీఐటీలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లోకేషన్స్ లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బిఎస్సిలో ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాం ఐటీసీలో ఎయిటీ పర్సెంట్ మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి నేను టాటా మోటార్స్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు అంటే టాటా మోటార్స్ కూడా ఆల్రెడీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోపల్ లో ఉన్నాను మిగతా వాటిలో చాలా ఎక్కువ లాభం ఉంది ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని చూస్తే అసూయిగా ఉంది ఇంత ఇంత లాభంలో ఉన్నారని దిశ దీయించుకోండి తర్వాత ఇవన్నీ ఎంఎస్సి లొకేషన్ మెషిన్స్ ఇంకా ఇంకేం స్టాక్స్ చెప్పింది మీరు ఐటీసీ బిఎస్సి అండ్ కేపీఐటి ఇవన్నీ ఎంఎస్సి వీటిలో ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేస్తున్నాం మొత్తం అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నారా కొంత పార్షియల్ గానా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అంటే ఏమిటండి మొత్తం అమ్మేసుకోవాలా లేకపోతే ప్రాఫిట్ ఎంత అయితే ఉందో అంతవరకు తీసుకొని మా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేసుకున్నా లేకపోతే మరొక విధంగానో పార్షియల్ గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలండి సో రాజేంద్ర గారు టాటా మోటార్స్ ఈ సమయంలో మంచి అప్డేట్స్ ఇస్తోంది టెక్నికల్ గా ఏ విధంగా ఉంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టార్గెట్ ప్రైస్ ఇస్తున్నాయి బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ సే మనం గతంలో కూడా చెప్పాం వసంత్ గారు ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే సిక్స్ నాట్ సిక్స్ బ్రీచ్ అయిందో దాని తర్వాత ఇట్ హస్ అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ అప్ ఉంటుంది స్టాక్ కి అంటే సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే మీరు చెప్పిన ప్రైస్ వస్తుంది సెవెన్ ఎయిటీ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈజీగా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇమీడియట్లీ కొనాలంటే కనుక ఐ వుడ్ సే ఐ థింక్ యూ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఎ స్టాగర్డ్ మేనర్ ఒకటేసారి కొనే కన్నా ఎందుకంటే లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఒక కన్సల్టేషన్ మోడ్ లో ఉంది సో హై అండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ ఇట్స్ గోయింగ్ అప్ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీ అండ్ లో అండ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎయిటీ దాకా కూడా రావటం చూస్తాం సో వన్ గుడ్ ఫాల్ ఇన్ ఆటోస్ ఒక విషయం చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రకారం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ కనిపిస్తుంది టాటా మోటార్స్ లో మరి లోకేష్ లో కేపీఐటీ వీటిలో ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగే ఛాన్స్ లేవా డెఫినెట్లీ ఉంది లోకేష్ అండ్ కేపీఐటీ లో డెఫినెట్లీ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఐ వుడ్ అడ్వైస్ టు సెల్ బిఎస్సి అనే చెప్తానండి ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ మేక్ ఫ్రీ షేర్స్ సో దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి థర్టీన్ హండ్రెడ్ విత్ ఇన్ ఫోర్ మంత్స్ పెరిగిన స్టాక్ సో ఇట్స్ ఆల్ టోటలీ ఈవెంట్ బేస్డ్ బికాస్ దే ఆర్ బైంగ్ బ్యాక్ అండ్ ఆల్ రెండు రెండు కారణాలు మూడు కారణాలు చెప్పచ్చు బిఎస్సి పెరగడం కూడా ఒకటి వాళ్ళు కూడా డెరివేటివ్స్ లో ఎఫ్ అండ్ ఓ లో అగ్రెసివ్ గా ఆప్షన్స్ ప్రవేశపెట్టడం ఒకటి రెండవది వాళ్ళ కూడా ఐపీఓ ప్లాన్స్ ఐ మీన్ సారీ ఏవో ఒక ఫాలో ఆన్ పబ్లిక్ ఆఫర్ ప్లాన్స్ ఏవో ఉన్నాయి అనేది అండ్ మూడోది ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లుగా బై బ్యాక్ అనేది కూడా కొంత పని చేస్తుంది సో మార్కెట్స్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ డిస్కౌంటింగ
కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇది ఏంటంటే టూ ఇయర్స్ లేటర్ ఆన్ యూనో రెవెన్యూ వచ్చేది మనం మార్కెట్ మన అందరికి తెలుసు వన్ ఇయర్ ముందే మనం ఆ వాల్యుయేషన్ ఇచ్చేస్తాం సో అందుకే ఏమంటున్నానంటే షీ షుడ్ టేక్ అవుట్ ఈస్ క్యాపిటల్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఈ షుడ్ కీప్ సో ఆయనకు ఉన్న స్టాక్స్ అనేవి కూడా వెరీ గుడ్ స్టాక్స్ సో ఎస్పెషలీ కేపీఐటీ అండ్ ప్రాబ్లీ ఈవెన్ లోకేష్ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజీగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఏంటంటే మనకి మిడ్ క్యాప్స్ పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వసంత డిఫరెంట్ వ్యూ అంటారా తప్పకుండా వసంత్ గారు టెక్నికల్ గా ఫండమెంటల్ గా సేమ్ వ్యూ వసంత్ గారు కేపీఐటీ ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు మిడ్ క్యాప్ ఐటీ చాలా ప్రీమియం వాల్యూషన్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి అగైన్ ఐటీ యొక్క గైడెన్స్ ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి అందువల్ల ఈ టైంలో కొంత క్యాపిటల్ తీసుకుని టాటా మోటార్స్ లాంటి హైలీ లిక్విడ్ స్టాక్ లోకి వెళ్ళటం మంచిదే వసంత్ గారు ఓకే బట్ ఐటీ స్టాక్స్ హిస్టారికల్ గా అండి దే ఆర్ ది బెస్ట్ ఇన్వెస్టర్ ఫ్రెండ్లీయెస్ట్ కంపెనీస్ ఎందుకంటే మనం చూసాం వరుసగా ఆ కంపెనీల హిస్టరీ లిస్టింగ్ తర్వాత చూస్తే షేర్ హోల్డర్ ఫ్రెండ్లీ అని ఎందుకంటాం అంటే మిగతా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఐటీ ఒక ఎత్తు విప్రో హ్యాస్ గివెన్ థర్టీన్ బోనస్ ఇష్యూస్ రెండు సార్లు స్టాక్ స్ప్లిట్ చేశారు ఇన్ఫోసిస్ ఐఎమ్ స్టడింగ్ సమ్ డేటా ఇన్ఫోసిస్ ఎయిట్ టైమ్స్ బోనస్ ఇష్యూ చేసింది ఒక స్ప్లి ఒక స్ప్లిట్ చేసింది టీసీఎస్ త్రీ టైమ్స్ బోనస్ స్ప్లిట్ చేయలేదు ఇప్పటివరకు న్యూక్లియస్ సాఫ్ట్ మూడు బోనస్ ఇష్యూలు స్ప్లిట్ లేదు సైంట్ మూడు బోనస్ ఇష్యూలు ఒక స్ప్లిట్ ఎంఫసిస్ మూడు బోనస్ ఇష్యూలు నో స్ప్లిట్ ఎస్ఎల్ టెక్ మూడు బోనస్ ఇష్యూలు ఒక స్ప్లిట్ ఈ క్లర్స్ బిర్లా సాఫ్ట్ నిన్న బాగా పెరిగిన కౌంటర్ ఇది రెండు బోనస్ ఇష్యూలు రెండు స్ప్లిట్స్ సో ఇంక ఇవన్నీ డివిడెండ్లు కాకుండా డివిడెండ్లు కూడా అద్భుతంగా ఇస్తాయి ఈ కంపెనీలు కొన్ని ఒరాకిల్ ఫైనాన్షియల్ లాంటివి అయితే ఒక బోనస్ ఇచ్చారు ఆ కంపెనీలో మనకు ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ డివిడెండ్ ఇల్లు వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు సో దిస్ ఈజ్ ది kind of uh, shareholder friendliness from the IT sector. Because IT, every one of the portfolios, if you don't want to mention it, you can add your stocks to the stocks. Break this now. 1621, this level is closed in the Nifty pre-open trade. Low. So, positive openings are going to be closed. And then, the market is moving. The opening of uh, this positive trade is going to be closed. లేదు సెల్లింగ్ జరుగుతుందా అనేది చూడాలి కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి సార్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్లో యాస్ట్రా మైక్రో తీసుకొచ్చండి యాస్ట్రా మైక్రో ఏమిటి మీకు ఈ కంపెనీ మీద ఉన్న నమ్మకం అంటే ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి సార్ అందువల్ల ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి డిఫెన్స్ రంగంలో ఉంది పెర్ఫార్మెన్స్లో ఒక మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఆస్ట్రా మైక్రో నాలుగు వందల నలభై రూపాయలు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గర ఉంది ఓకే డిఫెన్స్ ప్లే అనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కానీ టెక్నికల్గా ఎలా ఉంది రాజేంద్ర గారు మీకు ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి అండ్ అన్చార్టెడ్ జోన్లో ఉన్న స్టాక్ సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ ఏప్రిల్లో ది స్టాక్ ప్రైస్ వాజ్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ ఈ మంత్ హై వెళ్ళటం చూసాం సో ఇట్స్ నాట్ ఏ స్టాక్ టు అంటే ఇట్లా కొనేసి నేను వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేస్తాను అన్న కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్ కాదండి స్లో స్లోగా ఎక్యుమిలేట్ చేసుకోవాలి ఇనిషియలీ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ నుంచి ప్రాబ్లీ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ ఈ మధ్యలో దట్స్ ఎక్యుమిలేషన్ జోన్ ఉంటాం బట్ డెఫినెట్లీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ స్టాక్ లాస్ అనేది కంపల్సరీ ఈ స్టాక్ లో సో దాని తర్వాత ఐ థింక్ అప్ సైడ్ వెళ్తున్న కొద్దీ మనం స్టాక్ లాస్ అనేది ట్రైల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఎవ్రీ డే వాచ్ చేస్తూ ఉండాలి ఈ స్టాక్ ని ఎవ్రీ దిగా అట్లీస్ట్ ఒక క్వార్టర్లీ వన్స్ అండ్ త్రీ సెవెంటీ స్టాక్ లాస్ పెట్టుకుని షుడ్ అక్యూమిలేట్ టెల్ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ నా స్పేషన్ ఈ కంపెనీలో ఉన్న ఒక గమ్మత్ ఏంటంటే చిన్న ఈక్విటీ పదిహేడు కోట్లు ఆస్ట్రా మైక్రో వేవ్ ఈక్విటీ ఇందులో ప్రమోటర్ స్టేక్ ఓన్లీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మిగతా అదంతా కూడా పబ్లిక్ దగ్గర లేదా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దగ్గర ఉంది సో ఇంత థిన్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఉన్న స్టాక్ మనకు చాలా తక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్న కంపెనీ ఎందుకంటే థ్యాంక్స్ టు ది సెక్టోరల్ టైల్ విండ్స్ కానీ ఇది కొద్దిగా మనకు నమ్మకాన్ని తగ్గించే అంశం ధైర్యం కల్పించనే అంశం కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అస్ట్రా మైక్రోవేవ్ బుల్ మార్కెట్స్లో బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది 
ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సెక్టరల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ బేర్ మార్కెట్లో బాగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ గమనించాల్సిన అంశాలు మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ అండి సార్ ఒక త్రీ స్టార్ట్స్ ఈ టైంలో ఎంటర్ అవ్వచ్చా లేదా అని అనుకుంటున్నాం ఏమిటవి వ్యాస్కాన్ ఇంజనీరింగ్ వ్యాస్కాన్ ఎక్సెల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏమండి ఎక్సెల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ ఇండస్ట్రీస్ అదాని టోటల్ గ్యాస్ ఈ ప్రైస్ ఎంటర్ అవ్వచ్చా లేదా ఓకే క్రాంతి గారు స్టడీ చేస్తున్నారు వ్యాస్కాన్ ఇంజనీర్స్ ఎక్సెల్ ఇండస్ట్రీస్ స్టాక్ అయితే చాలా షార్ప్ గా మూవ్ అయింది వసంత్ గారు థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ప్రస్తుతం సెవెంటీ లెవెల్స్ వచ్చేసింది వసంత్ గారు వాస్కాన్ ఇంజనీరింగ్ వీళ్ళు ఏంటంటే మెయిన్ బేసిక్ బిజినెస్ వచ్చి వసంత్ గారు ఈ బిల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే లిస్టెడ్ స్పేస్ లో రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సబ్ కాంట్రాక్ట్ కింద కన్స్ట్రక్షన్ చేసే కంపెనీ అనమాట వాస్కాన్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్డర్ బుక్ చాలా హెల్దీగా ఉంది వసంత్ గారు కానీ ఏంటంటే ఈ రేంజ్ లో ఆయన ట్రేడింగ్ బెట్ కింద దీన్ని చూడాలి ఎందుకంటే వాల్యుషన్స్ కూడా కొంచెం ఈ ఈ సెగ్మెంట్ రంగంలో కొంచెం పీకౌట్ అవుతున్నాయి అందువల్ల ఆయన డిప్స్ లోనే బై చేయాలి పెద్ద అగ్రెసివ్ కాకుండా ఒక స్టాప్ లాస్ స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఈ స్టాక్ లో ఉంటాం మంచిది వసంత్ గారు అండ్ మరొక కంపెనీ మీరు అడిగింది ఎక్సెల్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఎక్సెల్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ ఈ లెవెల్ దగ్గర ఉంది కెమికల్స్ రంగానికి చెందిన కంపెనీ సో మనందరూ తెలిసిందే ఈ కెమికల్స్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా బాగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న టైం ఇది పేషెంట్స్ టెస్ట్ చేస్తుంది టెక్నికల్గా కూడా చాలా వీక్గా కనిపిస్తుంది అవాయిడబుల్ కంపెనీ అండి యాజ్ ఆఫ్ నో మేబీ రిజల్ట్స్లో ఏదైనా ఒక గొప్ప విషయం ఏదైనా జరిగితే మాత్రం తీసుకోవచ్చు అదర్వైజ్ వెయిట్ ఫర్ ది రిజల్ట్ ఎక్సెల్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాట ఎలా ఓపెన్ అయ్యాయి అరవై పాయింట్ల లాభంతో మనకు నిఫ్టీ ఓపెన్ కావడం చూస్తున్నాం అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎనభై ఐదు పాయింట్లు లాభపడింది సెన్సెక్స్ రెండు వందల పాయింట్లు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ బెటర్ పెర్ఫార్మర్ దిస్ మార్నింగ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి క్యూ టూ అప్డేట్ ఇంపాక్ట్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఆన్ ఐకా భారతీయ ఎయిర్టెల్ నెగిటివ్గా ఓపెన్ అయింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పాజిటివ్గా స్వల్ప లాభం అంతే రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు లాభం జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఎయిట్ రూపీస్ లాభంతో ఓపెన్ అయింది ఏషియన్ పెయింట్స్ ఈజ్ డౌన్ సిక్స్ రూపీస్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ క్రూడ్ డౌన్ అలాగే ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది అరవై ఐదు పాయింట్ల లాభం ఈ సమయంలో మనకు నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ ట్వంటీ వన్ బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చాలా క్లియర్గా టిల్ ది పాలసీ డెసిషన్ కమ్స్ అవుట్ అవాయిడబుల్ అని అనిపిస్తుంది నాకైతే రవీంద్ర గారు ఏమంటారు Yeah, definitely. And even Nifty also probably we are heading towards the resistance level. We have two more available, steep cuts, we should try to buy. So, if you have a weak sector, the metals are also a gap up. I don't know if there is some news. So, that space is looking okay here. I think uh, our space is also a little bit called, especially Jindal Steel. Maybe potentially 705 chance on the 690 uh, current market price. On the. ఒక ఫైవ్ రూపీస్ పడితే కనుక ఐ థింక్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ మధ్యలో ట్రేడింగ్ బెట్ కింద వన్ షుడ్ ట్రై అబౌట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఈస్ ద స్టాక్ లాస్ ఫర్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ సారీ ఓకే రియల్ ఎస్టేట్ బ్యాంక్ లో కొంత యాక్టివిటీ మనకు కనిపిస్తుంది శోభా డెవలపర్స్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇవాళ అండ్ న్యూస్ బేస్డ్ స్టాక్స్ మూమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూస్తే సోమ్ డిస్టిలరీస్ ఈజ్ డౌన్ నైన్ రూపీస్ వాళ్ళు ఫండ్ రైజింగ్ ప్లాన్స్ అనౌన్స్ చేశారు సో ఈక్విటీ డైల్యూషన్ జరగబోతుంది కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ బిజినెస్ అప్డేట్స్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి దాంతో మనకు ఈ స్టాక్ పాజిటివ్గా ప్రారంభమైంది సో అలాగే ఇతర స్టాక్స్ నష్టపోయిన స్టాక్స్ జైన్ ఇరిగేషన్ సోమ్ డిస్టిలరీస్ ఐఎఫ్ఎల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ నువామా వెల్త్ మ్యాస్టెక్ ఫైజర్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనకు నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి అండ్ లాభపడిన వాటిలో మిర్జా ఇంటర్నేషనల్ కేఎండ్ఆర్ రైల్ ఇంజనీరింగ్ ఉద్యోగం స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో కొంత హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ విత్ వాల్యూమ్స్ కనిపిస్తుంది ఉద్యోగం స్మాల్ ఫైనాన్స్ మంచి వాల్యూమ్స్ అండ్ ప్రైస్ యాక్షన్ కూడా మనకి ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది శోభా డెవలపర్స్ ఈజ్ అప్ అరౌండ్ త్రీ పర్సెంట్ ప్రెస్టేజ్ ఎస్టేట్స్ ఈజ్ అప్ అరౌండ్ టూ పర్సెంట్ సో ఇలా మనకు రియల్ ఎస్టేట్ బ్యాక్ కదలాడుతుంది ఓకే ఇక మెయిల్స్ చూద్దాం విజయ మెయిల్ పంపించార
వసంత్ గారు స్టాక్ సెలెక్షన్ ఎట్లా ఉందంటే రెండు స్టాక్స్ ఏమో చాలా స్టేబుల్ స్లో స్టాక్స్ రెండోమో హైబ్రిడ్ స్టాక్స్ ఎడల్వీస్ వచ్చేసి ఐఎఫ్సిఏ వచ్చేసి ఐఎఫ్సిఏ ప్యూర్ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ మీరు చెప్పినట్టు ఎడల్వీస్ ఏంటంటే వసంత్ గారు కొంచెం లెగాడ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ కానీ చూస్తే పెద్ద లాస్ట్ టైం గుర్తుంటే కనుక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వీళ్ళ మీద ఈడీ రైట్స్ ఈ న్యూస్ వచ్చి కొంచెం స్టాక్ అనేది బ్యాక్ బర్నర్ లో ఉండటం జరిగింది వసంత్ గారు ఇప్పుడు కొంచెం ఫైనాన్షియల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆవిడకి హై రిస్క్ ఎపటైట్ ఇన్వెస్టర్ కి హై రిస్క్ ఎపటైట్ ఉంటేనే ఎడిల్వైస్ లాంటి స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళాలి ఐఎఫ్సిఏ మీరు చెప్పినట్టు ప్యూర్ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ ఎన్హెచ్పిసి ఎన్టీపీసీ మంచి స్టాక్స్ ఏ కానీ చాలా స్లో మూవింగ్ స్టాక్స్ జా ఆ పేషెన్స్ కనుక ఉంటే కనుక మంచి స్టెబిలిటీ ఇస్తే గుడ్ డివిడెంట్ ఇల్ కూడా ఉంది ఈ స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళొచ్చు వస్తుంది గారు ఐఎఫ్సిఐ ఎడల్వేస్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే దివ్య అడుగుతున్నారు వీనస్ పైప్స్ ఈ స్టాక్ ఫండమెంటలీ ఎలా ఉంది అని ఆల్ పైప్ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అండి ఇంక్లూడింగ్ దిస్ కంపెనీ అఫ్కోర్స్ హై నుంచి కొంత కిందకు వచ్చింది టెక్నికల్గా అయితే వీక్గా కనిపిస్తుంది మీరు త్రీ ఇయర్స్ కోసం అడుగుతున్నారు ఒకసారి రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేయండి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాతే కాల్ తీసుకోవడం మంచిది రవీంద్ర గారు ఎక్కడ ఎంట్రీ లెవెల్ టెక్నికల్గా కనిపిస్తుంది ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓన్లీ రిట్రేస్మెంట్ అండి నా ఉద్దేశంలో ఈ స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక ఎయిట్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఉండింది మేలో సో ఎయిట్ సిక్స్టీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ దాకా పెరటం క్లోజ్ టు డబల్ అయింది త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ లో నవ్ ఇట్ ఈస్ కన్సాలిడేటింగ్ సో ట్వెల్వ్ థర్టీ సెవెన్ ఇస్ త్రీ మంత్స్ లో దట్స్ వేర్ ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ మంత్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ రోల్ అవటం చూసాం ఐ థింక్ కొద్దిగా రిస్క్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక దిస్ ఆర్ టైమ్ టు ఎంటర్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ టు ట్వెల్వ్ థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయింది స్టాక్ అండ్ లెవెన్ ఫార్టీలో దిర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ డిమాండ్ సో ఈ మంత్ లో కూడా ఇన్ఫాక్ట్ మొన్నట్ లో వాస్ ట్వెల్వ్ నాట్ త్రీ సో అప్ టు లెవెన్ ఫార్టీ వన్ షుడ్ అక్యుములేట్ దిస్ స్టాక్ ఫర్ టార్గెట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ప్రీవియస్ టర్మ్స్ బట్ ఎక్స్పెన్సివ్ గా కూడా కనిపిస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ పీ దగ్గర ఎంత మనకు రిటర్న్ ఇస్తుంది అనేది కొంతవరకు సందేహాస్పదం వీనస్ పైప్స్ కి సంబంధించి తర్వాత శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలో టూ టూ పర్సెంట్ మంత్లీ గైన్ వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మీకు ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటే మీరు చేయాలి లేకపోతే వద్దు తర్వాత పిక్కా ఢిల్లీ ఆగ్రో సాయి మిత్ర అడుగుతున్నారు వాళ్ళ ఆల్కహాల్స్కి అవార్డ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి బాగా పెరుగుతోంది ఈజ్ ఆల్కహాల్ బిజినెస్ కేల్డ్ అప్ ఇట్ కెన్ బి బికమ్ మల్టీ బ్యాగర్ అట్ట వెరీ గుడ్ మీరే డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మనం ఏం చెప్తాం వాళ్ళకి బెస్ట్ విస్కీ అవార్డు వచ్చింది వసతి గారు అందుకే లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి స్టాక్ అప్పర్ సర్క్యూట్ కొడుతుంది కానీ రోజు ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరగాల్సినంత అవార్డు కాదు అది ఆ అవార్డు వచ్చినంత మాత్రం సేల్స్ విపరీతంగా పెరిగిపోతాయా సో మార్కెట్లో ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి హైప్ నడుస్తూ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలని అర్థం అవుతూ ఉంటుంది టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్లో శ్రీనివాస్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు కొన్నారట ఆల్రెడీ హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా వసంత్ గారు ఇట్స్ ఎ హోల్డింగ్ కంపెనీ వసంత్ గారు ఏదైతే టాటా వాళ్ళ యొక్క టాటా క్యాపిటల్ కానీ టాటా ఏఐజి ఇన్సూరెన్స్ బిజినెసెస్ వీటన్నిటికీ హోల్డింగ్ కంపెనీ ఓకే లాంగ్ టర్మ్లో స్టాక్ రేంజ్ మోడ్లో ఉండడం జరిగింది మీడియం టర్మ్లో చాలా బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది టెక్నికల్గా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది సో స్టాక్ ని కనుక మీడియం టు షార్ట్ టర్మ్ లో హోల్డ్ అయితే చేయొచ్చు వసంత్ గారు హోల్డ్ చేయండి బట్ ఇందులో ఏమి క్వార్టర్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ లో అటువంటివి ఏమి ఉండవు ఎప్పుడైనా వాళ్ళు షేర్లు అమ్ముకుంటే వచ్చే డబ్బులు తప్ప మిగతా ఏమి ఉండవు అనమాట డివిడెండ్ ఇన్కమ్ మీదే ఆధారపడి ఉంటాయి అందుకని ఇటువంటి కంపెనీస్ కి అంతగా క్రేజ్ ఉండదు ఛామ్ ఉండదు మార్కెట్ లో బుక్ వాల్యూస్ బాగుంటాయి వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హోల్డింగ్స్ సంబంధించి అన్నిటి వాల్యూ కలిపి చూస్తే మనకు మార్కెట్ క్యాప్ కంటే ఎన్నో రేట్లు ఉంటుంది బట్ ఏమిటి ఉపయోగం అది మనం గమనించాల్సింది దిస్ ఈజ్ మోర్ ఫర్ డివిడెండ్స్ అదర్ థింగ్ ఈజ్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ గురించి అడుగుతున్నారు ఝాన్సీ రెండు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయల్లో కొన్నారట వన్ ఇయర్ కోసం ఏం చేయొచ్చు రవీంద్ర గారు Yeah, it's a hold and it definitely goes. So, in fact, if you want to buy a deposit, one should try to buy a stock already. I mean, it's about 360, uh, sorry, 280. Then, I think, the promoter, the promoter, the promo
రెండు వేల షేర్లు కొన్నారు ఈ షేర్లు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అయిపోయాట మాధవి దగ్గర ఇవి ఎంఎస్సి కన్జైనర్ ల్యాక్ ఎస్బీఐ జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ హెచ్ఈఎల్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఇవి కొంటారట గ్రంథి గారు ఓకేనా ఈ ఆలోచన స్టాక్ సెలెక్షన్ బాగానే ఉంది వసంత్ గారు ఒక సిమెంట్ స్టాక్ లో ప్రాఫిట్ తీసుకుని స్టాక్ నేమ్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారు చాలా స్టేబుల్ స్టాక్స్ డిప్స్ లో బై చేయొచ్చు వసంత్ గారు ఓకే డిప్స్ లో మీరు ఈ పని చేయొచ్చు రైట్ అర్ధ గంటలో క్రెడిట్ పాలసీ మానిటరీ పాలసీ డెసిషన్స్ వెలువడతాయి అప్పటి వరకు మార్కెట్ ఇలాగే ఇప్పుడున్న స్థితిలోనే కొనసాగే అవకాశం కనిపిస్తుంది కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ముగిద్దాం పివైటీ మార్కెట్స్ సమర్పించే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్